வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஷார்ட் ஃபிலிமோட பேர் தி கேமரா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை டைரக்ட் பண்ண டேரக்டரோட பேர் பீட்டர் லூயிஸ் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் சினிமாட்டோகிராஃபி தாங்க ரொம்ப சூப்பரான சினிமாட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் லொக்கேஷன்ஸும் ரொம்ப செமையாக இருக்கும் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட மியூசிக் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு சொன்ன நம்ம மாட்டிங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷம் முப்பத்தொம்பது செகண்ட் ஓடக்கூடிய ஷார்ட் ஃபிலிமில் எந்த விதமான டைலாகுமே கிடையாது டைலாக் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக போர்டிங் நினைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷம் முப்பத்தொம்பது செகண்ட் போடுறதே தெரியாது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகும் அவ்வளோ சூப்பரான ஸ்டோரில் அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துருக்கு சொல்லி ஆனால் இதோட எண்டிங் சீன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த எண்டிங் சீனில் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிமை பார்க்கல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை பார்த்துட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதான் பெஸ்ட்னு எனக்கு தோணுது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட ஃபஸ்ட் சீனில் ஒரு பொண்ணை காமிக்கிறாங்க ஒரு மணல் தரையில் நின்றுட்டுருக்காங்க நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது தூரமாக ஒரு வீட்டை பார்க்குறாங்க ரொம்ப தனிமையாக ஒரு வீட்டுக்கு அந்த வீட்டுக்கிட்ட போகிறாங்க டோரத்துலேருந்து உள்ளே போயிடுறாங்க உள்ளே போய் படிவலையாக ஏறி மேல் மாடிக்கு வந்துடுறாங்க உள்ளே போய் எல்லா ரூமையும் நோட்டம் விடுறாங்க அங்கே ஒரு ரூமில் ஒரு பழைய பாக்ஸை பார்க்குறாங்க ரொம்பவே துருப்பிடிச்ச பழைய பாக்ஸு அதை ஓப்பன் பண்ணவும் செய்கிறாங்க உள்ளே ஒரு போலராய்ட் கேமரா இருக்குது போலராய்ட் கேமரா அப்படின்னா நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கீழே பிரிண்ட் அவுட்டாக ஃபோட்டோ வந்துடும் அப்படிப்பட்ட கேமரா தான் போலராய்ட் கேமரா அந்த கேமரான்னு உள்ளே இருக்குது அதை எடுத்தவங்க சும்மா இல்லாமல் கழுத்தில் மாட்டிக்கிட்டு போய் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பாக்ஸ் இருந்து அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டை ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கும்போது கீழே ஃபோட்டோவும் வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறாங்க அந்த பெட்டில் ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான் ஸோ இவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க ஃபோட்டோவையும் பெட்டையும் மாறி மாறி பார்க்குறாங்க அப்புறம் அங்கே இருந்து வெளியே வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரூமுக்குள்ளே போகிறாங்க இப்போ அந்த ரூமுக்குள்ளே இருந்து வெளியே ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த ரூமோட வாசலாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க ஃபோட்டோவும் வந்துட்டு அதில் பார்த்தா அந்த நிலையில் சாஞ்சிக்கிட்டு அந்த பையன் நிற்கிறான் ஸோ அந்த பையன் அந்த ஹீரோயினை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் அந்த பையன் நிற்கிற அந்த இடத்த ஒரிஜினலாக பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க அடுத்து இன்னொரு ரூமுக்குள்ளே வந்து அங்கே இருந்த பெட்டை ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த ஃபோட்டோவும் வெளியே வந்துடுது அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன இருக்குன்னா அந்த பெட்டில் உட்காந்து அந்த பையன் இவங்களை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவங்களும் அந்த இடத்த பார்த்து சிரிக்கிறாங்க அப்புறமா வெளியே வந்து நிறைய இடங்களில் சுற்றி சுற்றி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க பட் அந்த பையனை காணல முன்னாடி அவனை ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க இல்லையா அந்த ரூம்ஸ் அந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் போய் மறுபடியும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க பட் அவனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜன்னல் வழியாக வெளியே ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி அப்போ அந்த பையன் அந்த ஃபோட்டோவில் தெரியிறான் அந்த வீட்டிலேருந்து பீச்சுக்கு போகிற அந்த ரோடு அந்த பாதை வழியாக அவன் நடந்து போயிட்டுருக்கான் இவங்க அந்த கேமராவை எடுத்துக்கிட்டு செம்ம ஸ்பீடாக ஓடுறாங்க அவன் போன அந்த பாதையிலே செம்ம ஸ்பீடாக ஓடுறாங்க பீச் கிட்டையும் வந்துடுறாங்க இப்போ அந்த பீச்சில் நின்றுக்கிட்டு கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஃபோட்டோ எடுக்கலை என்ன நினச்சாங்களோ தெரியல தன்னை நோக்கி கேமராவை திருப்புறாங்க திருப்பிட்டு செல்ஃபி மாதிரி ஒரு கிளிக் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் காமிக்கிறாங்க ஃபோட்டோ வந்து தரையில் விழுந்துருக்குது அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன இருக்குன்னா அந்த பையன் அந்த பையன் இருக்கா இல்லையா அந்த பையன் வந்து இந்த பொண்ணுக்கு பின்னாடி நின்றுட்டுருக்கான் அப்படி ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு போஸ் கொடுத்துட்டு நின்றுட்டுருக்கான் அதோட அந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க அந்த பையனையும் காட்டில் பொண்ணையும் காட்டில் தனியாக அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் காட்டி படத்தை முடிச்சிடுறாங்க ஸோ இப்போ இதில் இப்போ என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட எண்டிங் சீனை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த போலராய்ட் கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறவங்க இன்விசிபிளாக மறைஞ்சு போயிடுவாங்க அதாவது யார் கண்டுக்கும் தெரியாமல் மறைஞ்சு போயிடுவாங்க மறுபடியும் அவங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த போலராய்ட் கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவில் மட்டும் அவங்க தெரிவாங்க அப்படி ஒரு கான்செப்ட் தான் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பையன் ஏற்கனவே இந்த போலராய்ட் கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பான் அதனால் அவன் இன்விசிபிள் ஆகிட்டான் ஸோ வந்து யார் கண்டுக்கும் தெரிய மாட்டான் அந்த கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது மட்டும் அந்த ஃபோட்டோவில் அவன் தெரிவான் அப்படி தான் அந்த பையன் கேமராவில் ஹீரோயின் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஃபோட்டோவில் வந்துகிட்டே இருப்பான் ஃபஸ்ட்டு சீனில் நம்ம ஹீரோயினும் ரொம்ப தனிமையாக